ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഈ റിവിഷൻ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ക്രാഷ് റിവിഷൻ ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഇനി ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്കോളജിയിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ ഏരിയാസും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദാൻ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിന്നും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇക്കോളജിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറേ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മക്കൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അതായത് എക്സാം വളരെ അടുത്തെത്തി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തവരുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള എ പ്ലസിനെ കിട്ടാത്ത എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ആക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരും എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക അപ്പൊ മക്കളെ ഫസ്റ്റില് നമ്മുടെ ഈ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ മേജർ ബയോംസിന്റെ ഡയഗ്രാം കാണാറുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ബയോംസിന്റെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഏത് ബയോമാന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പേജ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ തുടക്കത്തിലല്ലേ അതിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ ബയോംസ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദെൻ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് സി കോസ്റ്റ് ഇത് നാലുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ ബയോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിസംസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം സൂചിക്കാൻ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവജാലങ്ങളെ പലതായിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് റെഗുലേറ്റ് കൺഫേം മൈഗ്രേറ്റ് സസ്പെൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ജസ്റ്റ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ച് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കാണ് അല്ല നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് എങ്ങനെ ഇവ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ സമ്മറിൽ ചെടി നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ വേർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിന്ററിൽ ഷിവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോഡി ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറയാ ദെൻ കൺഫേം വിച്ച് കെ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അതായത് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്ത ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ കൺഫേം എന്ന് പറയും അത് പിന്നെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നോക്കാൻ നോക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആനിമൽസ് കെ നോട്ട് ലിവ് ഇൻ പോള റീജിയൻസ് ലോസ് ബോഡി ഹിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അതായത് ചില ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ബോഡി ഹിറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്
എന്താണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിന്റർ സ്ലീപ്പ് ആണ് വിന്ററിൽ പിന്നെ അവയെ ഉറങ്ങിട്ട് പിന്നെ വിന്ററിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിന്റർ സ്ലീപ്പ് ഹൈബർനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേഴ്സ് ആണ് അത് വിന്റർ സ്ലീപ്പ് നടത്തുന്നത് ദെൻ ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഉണ്ട് സമ്മറിൽ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മർ സ്ലീപ്പ് ആണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അത് നടത്തുന്നത് സ്നെയിൽസും ഫിഷും ആണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടേമും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു ടേമാണ് യൂറി തെർമൽ യൂറി തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂറി തെർമൽ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അവയാണ് നമ്മൾ യൂറി തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സ്റ്റീനോ തെർമൽ ഉണ്ട് അതായത് വിച്ച് കനോട്ട് ടോളറേറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അവയൊക്കെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ സ്റ്റീനോ തെർമൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ യൂറി ഹാലാൻഡ് സ്റ്റീനോ ഹാലോ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കുക ദെൻ അതുപോലെ ഹൈബർനേഷൻ ഈസ്റ്റിവേഷൻ യൂറി തെർമൽ സ്റ്റീനോ തെർമൽ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റിജൻസ് അതായത് മോർഫോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓർ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനാബിൾ ടു സർവൈവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അതായത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അല്ലെ മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റിലെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇൻ ഡീപ്പ് പിറ്റ് സ്റ്റൊമാറ്റ അവര് സ്റ്റൊമാറ്റ ഡീപ്പ് പിറ്റുകളിലാണ് അതിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാല് വാട്ടർ ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ സി എ എം പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാത്വേ കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ അവിടെ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഡേ ടൈമിൽ അവയുടെ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വാട്ടർ ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് ദെൻ ലീവ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു സ്പൈൻസ് അല്ലെ ലീഫുകളിൽ അതിൽ കല്ലിച്ചെടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുള്ളുകളായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് എഴുതേണ്ട ആ പോയിന്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കങ്കാരു റാറ്റിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ കങ്കാരു റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവൈവ് വിതൗട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ കങ്കാരു റാറ്റ് ദെൻ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇന്ത്യനൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഉള്ളിലുള്ള ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ മുഖ്യമാണ് അവിടെ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡായി ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്ടറാണ് അവരുടെ ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് യൂറിൻ അവ അവിടെ യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അതായത് വാട്ടർ ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ കങ്കാരു റാറ്റിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻസും സർവൈ വിത്തൗട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇന്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് ദി പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് യൂറിൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മാമൽസ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഉള്ള മാമൽസിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അവയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഇയേഴ്സും അതുപോലെ ലിംസ് അവിടെ ചെവികൾ അതുപോലെ കൈകാലി ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെറുതാവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾഡ് ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ള മാമൽസിന് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പോളാർ മാമൽസിൽ പോളാർ മാമൽസിൽ വേറെ
പിന്നീട് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അവിടെ ജീവൻ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകളിൽ അതിലുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസിൽ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്കിനസ് എന്താ നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുകയും മൂക്കില്ലെന്ന് ബ്ലഡ് വരികയും ചെയ്യല് അതിനാണ് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ റെഡ് ബ്ലഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രീത്ത് റേറ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഹിമാലയാസിലുള്ള പീപ്പിളിന് കൂടുതൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഏജ് പിരമിഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡയഗ്രം കാണാം ഏജ് പിരമിഡ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ പച്ചക്കലറിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അല്ലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിന് മുമ്പുള്ളവര് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് തരം പിന്നെ ഏജ് പിരമിഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലുള്ള സൊസൈറ്റി പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രായമായ ഒരു കുറവുള്ള സൊസൈറ്റിയാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡിങ് അതായത് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ദൻ പിന്നീട് സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് മൂന്ന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ദൻ ഡീക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് പ്രായമായവർ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അല്ല നടക്കുക ഡീക്ലൈനിങ് ആണ് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീക്ലൈനിങ് അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദൻ പിന്നീട് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്താ നോക്കാം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഒരു പോപ്പുലേഷനില് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രസെന്റ് പർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അറ്റ് എ ഗിവ് വൺ ടൈം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ നമ്പറിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രസെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അറ്റ് എ ഗിവ് വൺ ടൈം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എൻ ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പോ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഈ ഫോമുല എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നല്ലോണം പഠിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഇ അതിൽ ഓരോന്നിന് എന്താണെന്നുള്ള ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ് എൻ ഡി പ്ലസ് വൺ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ആൻഡ് ദെൻ അതിലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് ബർത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബർത്ത് ഗിവൺ ടൈം അതല്ലേ അതാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബർത്ത് റേറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേം ആണ് നാറ്റാലിറ്റി ചോദിക്കാം ബർത്ത് റേറ്റ് ഓർ നാറ്റാലിറ്റി അപ്പൊ എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ദെൻ അതുകൂടാണ്ട് ഐ എന്ത ഇമിഗ്രേഷൻ എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇങ്ങോട്ട് കം ഇൻ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ പുറത്തു നിന്ന് എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് വന്നു അതാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഡി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് ദെൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു ടേം ആണ് മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെ ദെൻ അതേപോലെ എമിഗ്രേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷന്റെ പുറത്ത് പോകുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ എന്ന് വെച്ചാല് എത്ര ആളുകൾ വന്നു എത്ര കുട്ടികൾ ജനിച്ചു അതുകൂടാണ്ട് എത്ര ആളുകൾ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു ഇതാണ് പോപ്പുലേഷന്റെ ആ നമ്പർ
Then, if the population density is center, we have natality, that is birth rate, positive, immigration, that is immigration is positive. Then, other part of the negative part is mortality or death rate. Population density is correct, the factor is emigration. But this is the character of the mark of the symbol. The mark of the mark is very important. Then, that's the point. We have a population growth model. That's why we have a graph. We have a population growth model. First one, exponential growth. जीवन जालंग लोग के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मरता है, ना ना तो बोला था ना लॉजिस्टिक ग्रोथ मरता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन वाला न्याला स्रदिक्या, व्हेन रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, अदा ऐसे स्टेबले रिसोर्स के लिए इंदा, ना हमको बाकी क्या नंदेंगे? इच स्पीशीज यूज मैक्सिमम पोटेंशियल when resources are unlimited, that's an important point. When resources are unlimited, each species uses maximum potential to grow in number. That's an exponential growth. But that's what we call the graph in red color. But when you look at this, what do you think about this? 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 D n by D t. इसे इक्वल तू आर एन अदा आना इधर ले इक्वेशन पर तो आपका नाम क्या डी एन बाय डी टी एन वर नाला आर एन वर नाला इंट्रिंसिक क्रेड आर इने इडा इन दाना ना एक्सप्लेन चेंज है इडा चोदी क्या आना आर एन वर नाला इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंग्लिश इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंग्लिश अदा � formula dn by dt is equal to r and you can explain it to you if you don't have any details in the class we don't have any exam or any mark score we don't have any dn by dt is equal to r and it is exponential growth in the formula then p need nt is equal to n0 nt is equal to nt population density after time t nt is equal to n0 e rise to r p expand चेयां चोदी क्या रहना है n t is equal to n zero e raised to r पर n t इन वर्ण नाला population density after time t अदा आना n t n zero इन वर्ण नाला population density at the time zero then e आना e इन वर्ण नाला base of natural logarithms two point seven one eight two eight अदा आना e then R is the intrinsic rate of natural ingress at the time. Okay, now this is the exponential growth in the formula. Then we need to look at the logistic growth. This is the growth of the time. But the time is the population density against the plot. This is the graph. So, we can do this here. We can do this here. We can do this here. The full mark score is the same. Then, then, growth in the parayana then logistic growth in the pacha color like another graph and up it on a logistic growth in the graph in the bar and that population of an over in an hour of an unlimited out to grow to that and allah about a particular capacity or carrying capacity and you can add an upper growth to not have another way individuals in the growth to not have another way for resource again limited our angle I'm going to let you open on a number of logistic ग्रोथ इन वाले इन अदर अबे ये कैपेसिटी के बारे इन अ पैर आने के इन वाले इन अदर कैरिंग कैपेसिटी नो कुमार कल लॉजिस्टिक ग्रोथ इन वाले नाला लिमिटेड रिसोर्सेस इन अदर रिसोर्सेस आर लिमिटेड कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ओकर्स एंड द फिटेस्ट एक्चुअल गुड़ अपन आर विंडे इन अदर कंपटीशन मारने को अदर फिटर्स चाहिए तो लाजीव जाने का लाभ तेरे सार वाले चाहिए और अंग नीले लग ग्रोथ आना साधारण मारने का लाभ एन ओवर मस पॉपुलेशन ग्रोथ मारने का लाभ इन्हें पर इन्हें पैर आना लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ आने के लाभ इन्हें के ये ना पर इन्हें तो यानी कोई रोशन पर न we want the maximum possible number, no further growth is possible. Now, we have to take a number and approach. In the number, 
ചെയ്താലും അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കെ കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ കെ And then, period is in the equation of okay? sigmoid curve. That's the initial lag phase. Kaana, slow initial lag phase. Then, acceleration phase. Okay? Okay. Lag phase is in the acceleration and deceleration phase. Kaana, and then, at last, to the stationary phase. Now, the population density is in the sigmoid curve. Now, this is the plot of sigmoid curve. What is the sigmoid curve? The largest growth is in the dn by dt is equal to പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പലതരം ഇന്ററാക്ഷൻ പഠിച്ചു അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കോൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ അല്ല കോൾ അധികവും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മ്യൂച്വലിസം രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻസ് രണ്ട് സ്പീഷീസും ബെനിഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വലിസം അതുപോലെ രണ്ട് സ്പീഷീസും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു സ്പീഷീസ് ബെനിഫിറ്റഡും ഒരു സ്പീഷീസ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് പാരസൈറ്റിസം അതുപോലെ പ്രഡേഷനും ദൻ കമൻസാൽസ് ഉണ്ട് വൺ ബെനിഫിറ്റഡ് ആൻഡ് അത് നെയ്ദർ ബെനിഫിറ്റ് നോർ ഹാം അതാണ് കമൻസാൽസം പിന്നീട് അമൻസാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹാംഡ് ആൻഡ് അത് വൺ നെയ്ദർ ബെനിഫിറ്റ് നോർ ഹാം ഇതാണ് ഈ ഒരു കോളം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക അത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു ഒന്നാമത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു പാരസൈറ്റിസം നിങ്ങൾ അറിയാം ഒരു പരാതങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് പാരസൈറ്റിസം അപ്പൊ ഈ പാരസൈറ്റിസം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ് വന്നിട്ട് അതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഹോസ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ടു റെസിസ്റ്റ് ദ പാരസൈ പക്ഷെ പാരസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതിലുണ്ടാവും ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പാരസൈറ്റിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോ കുറെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് പാരസൈറ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് അൺനെസറി സെൻസ് ഓർഗാൻസ് അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ഒന്നും അതില്ല അതുപോലെ പ്രസൻസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഓർഗാൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഓർഗാൻസ് പാരസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആബ്സെന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഹൈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റിൽ വരുന്നത് പാരസൈറ്റിസത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ പാരസൈറ്റിസം തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എറ്റോ പാരസൈറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ പുറത്തല്ലത് എക്സ്റ്റേണൽ സർപ്പസിൽ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേനൊക്കെ പോലെ ലൈസ് അതുപോലെ ഡോക്സിലെ ടിക്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഉള്ള എറ്റോ പാരസൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇൻസൈഡ് ഓ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന ഒരു പാരസൈറ്റിസം നമുക്ക് ഇതിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസ് ആണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുയിലൊക്കെ കാക്കേന്റെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാല് പാരസൈറ്റ് ബേർഡ് ലേസ് എഗ്സ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിന്റെ നെസ്റ്റിൽ പാരസൈറ്റ് ബേർഡ് എഗ് ഇടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പാരസൈറ്റിസത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ദൻ പിന്നീട് ഉള്ളതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസും അവിടെ റിസോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടിനും ഹാമാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ളത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സുപ്പീരിയർ ആണ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് കോം അതിലെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിലീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിലീസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്പീഷീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ സ്മോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ കോമ്പറ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് ഒരു പ്രത്യേക ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് അതിനോട് കോമ്പറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഇൻട്രൊ
competing for the same resource randa species gala ore resource ni vendi compete cheyanengil they cannot coexist indefinitely avarku ingane thodaran kariyilla kaaranam enna chal avade competitive inferior will be eliminated alle nammal elimination route nokka parayarade competitively inferior aayade eliminate cheyunu indre parayina peraan gas competitive le exclusion principle two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitive la inferior will be eliminated then period idu parayunnada namukku or margam parneyaraana resource partitioning ennu parayunnada rendu species ingane compete cheyyaanengil if two species compete for the same resource they avoid competition avarku competition engane oluvaakan pattu by choosing different times for feeding rendu peru vyathas samayangalla feeding nadathi kanjal avarku competition oluvaakan pattum ennaana resource partitioning parayunnathu valare brief aayittu odru parnatte nammal ee chapter close cheyana ोल ിൽ വന്നിട്ട് വാസ്പ് മുട്ടയിടും അതിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ ഓവറിൽ വെച്ചിട്ട് മുട്ടയിടുകയും അതിന്റെ സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ലാർവേനെ നോറിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പകരമായിട്ട് വാസ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് ഫിക്ട്രി യു സീഡ് ഫോർ നോറിഷിംഗ് ദ ലാർവേ ദൻ provide place for laying eggs alle egg idan vendittulla place kodukkunnathum fikitriya ana wasp adine pagaram vendittu cheynathu enna nanchala pollination support cheyanallana then adu pole thana pseudo copulates illa pollination nadathan vendittu chela plant gella flower resembles adhe orchids ilana adu sadharana kaanaarullathu flower resembles the female of the bee bee eda adinte pollinating agent inde female node resemble aanu ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മെയിൽ ബി വരെ കോർഡിനേഷൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിസ് എംപ്ലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കിഡ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഫുൾ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നുള്ളവർ മാത്രം ഇത് ഇത് കാണാണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാലും നോക്കാം നമുക്ക് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് പാരസൈറ്റിസിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് അതുപോലെ മോസ്കിറ്റോ ദെൻ ലൈസ് ടിക്സ് ഡോക്സിലുള്ള ടിക്സ് ദെൻ കുക്കുയില് ബ്രോഡ് പാരസൈറ്റിസ് ഇത്രയാണ് പാരസൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് കുറെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം എടുക്കുന്നതാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് ഇതിൽ സ്കോർ ചെയ്യുക കൂടാണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് ഒര
Okay, all the very best. Thank you.